ワールドラバーで大ヒットリピーターが続出レシーブが楽しい究極のチャンスメイクラバーアポロ5超極すあワールドラバーマーケットのグッチです本日のゲストは中国卓球クラブのモーコーチですモーコーチは池袋にある中国卓球でレッスンをしていますまた中国卓球クラブは池袋だけでなくラモン卓球クラブバーもオープンしました詳細は概要欄をご確認ください本日の動画のテーマはモーコーチがおすすめする超三角というレシーブ戦術について解説していただきますこの内容はシェイクペン全ての選手に活用できますこれは中国選手が使う効果的なレシーブ戦術ですこれを覚えることで相手から3球目攻撃を強く打たれるのを防ぐ効果やこのレシーブをすることで相手の返球コースが予測できるようになりますレシーブからの展開がうまくいかず相手に先に攻撃されてしまう方はこの動画は必見です私たちはこの動画を30言語に翻訳し卓球で世界をつなげる活動をしています卓球技術に興味がある方はぜひチャンネル登録と高評価をお願いします動画の感想やリクエストがあればぜひコメント欄に記入してください皆さんの反応が私たちの動画を作る力になりますよろしくお願いしますではもうこちらのレッスンを見ていきましょうレシーブに関わっていくあのことなんですけどもいかに相手を攻めづ,づらいようにさせる攻めさせるんですけども相手は攻めづらいで、えー、ちょどういうところがストップしたら当然いいんですけどもでもストップしたら高くなったり打たれたり、ね、高くなったり打たれたらどうしようもないからでうまくストップしようとしても水出ちゃうその時に一つの方法あるのは相手を攻めてもいいんですけど相手攻めづらいで次自分のチャンスにつながるっていうのがあるのは。小三角、だいぶ何年前からねあのやってたんですけども小さい1233で書く小三角小三角なんですがこの卓球台四角なんですけれども小三角になるとこういうことですよねこの卓球台のちっちゃい三角台の近くの方にネットの近くにここからこの三角小三角になりますでこれはフォア側今度こっちバック側、ね、台から出てこないサイドの方にちっちゃいの三角、ね、三角になりますこれが小三角っていうねボールをいかにそこに入れていくと相手は攻めづらい攻めてるの構いませんでも相手は攻めづらい攻めづらければ自分にチャンスが来るっていうレシーブの方法を紹介いたします当然これ長いサーブロングサーブ上回サーブはできませんナックル下横毛のサービスに対しては使えるっていう技術ですねでは一回使ってみますやってみますねではあの相,手に相手に自分のフォア前バック前ミドル前バック前サーブ出された時のナックルした横の系のボール体制のことでできますねやってみますとフォア前に来た時には相手の小三角ので相手は飛びつきドライブしても難しいで、自分がここで待ってれば、対応できる。ね、で、今、フォア前でした。で、相手のフォア前の方に小三角が入る。返しやすい。これ物理的に、物理的に、中国語を言うと、ドイジョー。ドイジョー。ドイは対抗戦の対。ね、で、ジョーはかかかくとかかと、ね。ドイジョー。フォア前じゃなくて、相手のフォア前に返してる。バック前になったら、相手のバック前の方の小三角が入りやすい。入やすいそういうことですね。ね、な今ナクルだねでたまに世界卓球とかいろんな試合見ててなんか相手がストップネットネットプレーになっててワンソーシンの方がすごいあ悔しいっていう場面あったよね今回の世界戦権の方もねあのシンガポールのダーマンバーにもあったやっぱ悔しいのは相手がネットプレー入って自分負けたんじゃなくて自分のサービスはもうちょっと切ってしまえばネットなんないでしょうもうネ,ネットミスだったのねもうちょっと上の方に帰っては相手はオーバーミスだそ,そういうところが悔しい別に相手はラッキーではないなのでこの回転をよく考えるよく判断しないと逆に浮いたりオーバーミスしたらもったいないからねは
今今あとすごしね。今あとすごし小三郎入ったよ。ね、小三郎。ね。このタイミングはどうしますゆっくりのタイミングでもやれます。早いタイミングの方がいい。ゆっくりもやれるけども逆に相手に時間を与えてしまうと払われるから早いタイミングだとそのチャンディエ前は自分の中国卓球の YouTube で、えー、チャンディエっていうタイミングの説明とやりました早いタイミングで取りに行くのはチャンディエ早いタイミングで取ると相手の方も遅れるからチャンスきますなのでタイミングできるだけ早いタイミングで取りに行くねもう一回見ましょうね。セッさんが、ね、タイミングチャンディング、ね、ボールバンドついたらすぐ、ね、バンドついたらすぐ、ね、力はそんなにいりませんからね。ねチャンディング、ね。で、台からそんなに出てないから、だから相手もドライブもできない。それで、翔さんが入ったら、ここで踊ったの。どスイング踊ってもってドライブできないで。ここでやるしかない。ここでやるしかない。そうするとチャンスが来ます。ね、いや、出てしまったらどうなるの出てしまった。出てしまった。高くなった。これは誰でもドライがあるから。なので、絶対長く出ちゃいけない。出たら、視聴者の手がではなくなるからね。出ないね。出ない。出た。出たらまずい。出ないね。その感覚の手加減をうまく調整するをしてくださいね。バックの方も同じね。小三角、ね、少しサッポールを触る瞬間少し横ボールの側面の方に取りに行く外ボールが前に行かないから横に行くから小三角入りやすいし落ちやすくなるのでここはポイントですね早いタイミングで側面の方に行く OK 試してやってみてくださいで相手もしグッとかけたらもうここでマジックでカウンターできるし海外発送をスタート世界228カ国にお届けします詳細は概要欄をご覧ください卓球で世界をつなげよう